Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore ya untuk rekan-rekan semuanya Salam sejahtera selalu tentunya buat kita ini Semoga di kesempatan yang baik ini ya Kita ada antara-antara kita Selantiasa diberi kesehatan Dan juga kelancaran Nah untuk kesempatan kali ini ya rekan-rekan Kita hanya ngobrol bareng saja ini ya Tentunya kaitannya dengan masalah Betulah endok Nah untuk sampai saat ini ya Keengganan masyarakat kita Atau minat ya dari sebagian besar masyarakat kita ini untuk peternak endok itu masih minim sekali. Dah tentunya juga ya, ini dikarenakan beberapa hal yang kaitannya dengan masalah kelemahan dari peternak endok. Nah di dalam peternak endok itu ya, tidak kita pungkiri lagi bahwasanya memang banyak sekali kendala-kendala yang harus kita hadapi ya, terutama di masalah pakan. Kita tahu untuk peternak endok itu ya masalah pakan. Memang sudah menjadi rahasia umum ya Untuk masalah keburusan dari pakan endok ini memang sangat luar biasa sekali nah, Hal inilah tentunya yang menjadi salah satu penyebab Mengapa untuk sebagian masyarakat kita itu Enggan untuk melakukan usaha terhadap endok Walaupun untuk masalah siasat ya Atau cara agar untuk pakan endok ini tidak menjadi boros Sudah sering kita sampaikan ya Yaitu dengan mengolaborasikan antara pakan pabrikan dengan pakan alternatif. Nah, hal intinya juga di situ mempunyai tujuan untuk masalah keburusan dari pakan endok itu bisa kita antisipasi dan juga untuk imbasnya yang jelas kita berharap untuk masalah pakan alternatif ini mempunyai imbas yang positif pada masalah produksi maupun masalah berat badan dari endok-endok kita itu. Penyebab lain juga ya, yang memang menjadikan untuk ternak endok ini masih sangat minim sekali diminati ya, itu adalah masalah penyakit. Kita tahu ya bahwasanya ketika endok itu sudah terserang yang namanya virus, tentunya juga untuk masalah keselamatan ya, atau masalah hidupnya itu memang sangat kecil sekali. Kita sudah pernah mengalami ya rekan-rekan semuanya bahwasanya untuk kandang kita ini dahulu pun pernah mengalami ludes dalam kurun waktu 4 hari di dalam waktu 4 hari itu kita kehilangan ya kurang lebih sekitar 200an ekor itu yaitu 130 ekor indukan dan 60 ekor pejantan ditambah lagi dengan pembesaran kita ya yang memang saat itu ludes terkena virus mata biru tapi sekiranya waktu juga ya sambil kita belajar Tentunya juga kita mencari cara bagaimana untuk menyiasati atau mengantisipasi yang namanya penyakit ini. Alhamdulillah dengan pemberian vaksinasi ya dan juga menerapkan masalah pemberian jamu probiotik untuk ternak endok kita ini sampai saat ini ya dan saya berharap kedepannya juga ini terhindar atau bisa selamat dari yang namanya virus mata biru. Nah itu adalah salah satu solusi mengenai masalah adanya penyakit di dalam peternak endok. Kemudian lagi ya untuk rekan-rekan semuanya keengganan lain ya atau minat dari masyarakat kita yang masih minim sekali yaitu mengenai masalah pemasaran atau penjualan dari hasil produksi kanda kita. Memang ya di dalam masalah penjualan atau pemasaran ini ya apabila kita tidak pandai-pandai sekali ya menciptakan peluang atau dalam artian mempromosikan produk dari kanda kita ini ke orang-orang lain ya Tentunya untuk masalah pemasarannya pun akan mengalami kendala. Makanya silahkan untuk rekan-rekan semuanya promosikan untuk produksi kita ini ya atau usaha ternak endok kita ini ke media sosial ya dan juga jalin kerjasama yang baik dengan rekan-rekan pengepul. Nah hal ini tujuannya adalah agar untuk produksi dari kandang kita ini ke depan bisa laris manis terjual ya dan disitu tentunya juga akan menjadi penghasilan kita yang mana dari penghasilan tersebut sebagian bisa kita gunakan sebagai biaya operasional pakan ya dan juga sebagian lagi bisa kita jadikan sebagai penghasilan nah hal lain juga ya untuk rekan-rekan semuanya yang menyebabkan untuk warga masyarakat kita ini enggan untuk peternak endok 
kaitannya dengan masalah bau kotoran. Untuk masalah telak endok ini ya, memang identik dengan masalah bau kotoran yang sangat luar biasa sekali. Padahal ya, harus dibedakan untuk bau kotoran atau bau ya, itu biasanya terjadi pada usaha ternak bebek. Sedangkan untuk endok ini ya, pengetahuan saya, apabila kita bisa mengantisipasi ya, dengan cara-cara yang benar, selain menjaga kebersihan kandang ya, kita pun memberikan yang nama jam probiotik, masalah bau kotoran itu bisa kita siasati. Nah ini beda juga ya dengan yang namanya bebek ya rekan-rekan semuanya. Dikarenakan yang namanya bebek itu dari tubuhnya pun itu sudah menimbulkan bau. Ditambah lagi dengan kotorannya yang sangat banyak ya. Dan hal ini tentunya juga akan menyebabkan bau kotoran yang berlebihan. Tapi kalau endok dari baunya pun tidak menyebabkan bau ya. Sedangkan dari kotorannya kalau kita bisa menyiasatinya itu pun bisa kita antisipasi. Nah, dari beberapa hal tersebut ya memang merupakan kendala atau kelemahan dari usaha terang endok walaupun kalau kita bisa ya memandang atau mencari sisi baiknya ya dari peternak endok ini pun juga sangat luar biasa sekali dari masalah permodalan juga apabila kita peternak endok itu ya rekan-rekan semuanya dengan modal yang sangat minimal sekali tentunya juga kita bisa mencari penghasilan dari usaha tersebut Tentunya juga untuk masalah penghasil ini kaitannya dengan masalah jumlah populasi yang kita kelola. Tapi yakin saja ya, apabila untuk usaha terenok ini, selain masa kelemahan tadi, banyak sekali faktor keunggulan yang bisa kita peroleh. Terutama dari masalah modal tersebut ya. Yang kedua dari masalah harga jual dari usaha terenok ini dari tahun ke tahun ya, atau dari waktu ke waktu itu mengalami kenaikan. Apalagi di momen-momen tertentu ya rekan-rekan Untuk harga jual dari endok-endok kita ini Tentunya juga mengalami naik yang sangat drastis sekali Nah kaitannya juga ya dengan pertanyaan dari salah satu rekan kita Apakah untuk usaha terang endok itu bisa dijadikan sebagai pekerjaan utama ya Nah ini pun sudah sering saya sampaikan bahwasanya kaitannya dengan jumlah penghasilan ya Tentunya juga akan terkait dengan jumlah populasi yang kita kelola Apabila untuk jumlah populasi yang kita kelola ini ya, rekan-rekan semuanya mempunyai kapasitas yang banyak atau yang besar ya, tentunya juga untuk masalah penghasilan yang kita terima pun akan menjadi besar juga. Nah, itu pun sudah berlaku ya pada usaha ternak unggas ya, dimanapun saya punya keyakinan bahwasanya untuk masalah keterkaitan antara jumlah populasi dengan jumlah penghasilan yang diterima itu pun sangat berlaku sekali makanya dari itu ya silahkan terkenal semuanya apabila mengharapkan ya jumlah penghasilan yang banyak silahkan imbangi juga dengan jumlah populasi yang kita kelola nah mungkin hanya itu ya untuk rekan-rekan semuanya sedikit yang bisa kita sampaikan ini kaitannya dengan masalah keengganan sebagian besar masyarakat kita untuk peternak endok tapi dari masalah minat tersebut ya tentunya juga banyak sekali keunggulan-keunggulan yang bisa kita peroleh dari peternak endok ini tetap semangat ayo ternak gen kepenak wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh